ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஷீலாஸ் ஃபைவ் ஸ்டார்ஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா சிக்கன் குழம்பு சூப்பராக காரசாரமாக எப்படி வைக்கிறது அப்படிங்கிறத தான் நான் இன்றைக்கி சொல்லி கொடுக்க போகிறேன் குழம்பு மிளகா பொடி ரெசிபி நான் போட்டிருந்தேன் அந்த குழம்பு மிளகா தூளை யூஸ் பண்ணி எங்கள் வீட்டில் நாங்கள் எப்படி சிக்கன் குழம்பு வைப்போமோ அதை உங்களுக்கு காமிக்க போகிறேன் அது செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அது ஒரு கரண்டி குழம்பு ஊற்றினாலே போதும் ஒரு தட்டு சாப்பாடு சாப்பிட்லாம் அப்படி இருக்கும் குழம்பு அது எப்படி செய்யலான்னு வாங்க பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கூடவே இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் சிக்கன் குழம்பு வைக்கிறதுக்கு ஒரு கிலோ சிக்கன் எடுத்திருக்கேன் ஒரு கிலோ சிக்கனை எப்படி வாங்கியிருக்கேன் அப்படின்னா ஈரல் நிறைய போட்டு வாங்கியிருக்கேன் உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் சிக்கன் நம்ம கேட்டோம்னா கடையில் என்ன பண்ணுவாங்க சிக்கனை மட்டும் கொடுத்துருவாங்க ஈரல் போட மறந்துடுவாங்க மறக்க மாட்டாங்க அது கடைகளுக்காக எடுத்து வச்சுருவாங்க இல்லைனா தனியாக ஈரல் வருவல் பண்ணுறதுக்கு கொடுங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க இல்லைங்களா அதுக்காக அவங்க தனியாக கலெக்ட் பண்ணி தனியாக எடுத்து வச்சிடறாங்க நம்ம சிக்கனுக்கு கேட்டால் தான் போடுறாங்க சில கடைகளில் தான் ஈரலை போடுறாங்க இன்றைக்கி நான் வந்து அதை கேட்டே தான் வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் நிறைய ஈரல் போட்டு வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் ஏன் அப்படின்னா ஈரல் போட்டால் தான் குழம்பு வந்து நல்லா வாசனையாக இருக்கும் இந்த ஈரல் இல்லாத குழம்பு வந்து கொஞ்சம் டேஸ்ட் கம்மியாக தான் இருக்கும் ஈரல் போட்டு பாருங்கள் வீடே மணக்கும் குழம்பு இப்போ வந்து ஒரு கிலோ சிக்கன் வாங்கியிருக்கேன் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு மஞ்சள் தூள் போட்டு நல்லா ரெண்டு மூணு தடவை வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி ஊற்றி சூடு பண்ணியிருக்கேன் சிக்கன் மேகிறதுக்கு அதில் இந்த வாஷ் பண்ண சிக்கனை போட்டுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வேக வச்சு வச்சுக்கிட்டோன்னா நம்மளுக்கு வந்து குழம்பு வைக்க ஈஸியாக இருக்கும் வெங்காயம் தக்காளினா வதக்கிட்டு சிக்கனை போடும்போது நம்மளுக்கு லேட் ஆகும் சிக்கன் சில சமயம் வேகாமல் கூட இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு வேக வச்சு வச்சுக்கிட்டோன்னா சீக்கிரமாக குழம்பு வச்சிடலாம் இப்போ எல்லா சிக்கனுமே அதில் போட்டிருக்கேன் கொஞ்சமாக மஞ்சள் பொடி போட்டுக்கலாம் ஒரு அரை ஸ்பூன் போடுறேன் மஞ்சள் தூள் போட்டு கழுவியிருக்கேன் அது இல்லாமல் வேகும்போது ஒரு அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி போட்டிங்கன்னா இந்த கவுச்சி எல்லாம் எடுத்துடும் இதுக்கு ஒரு அரை ஸ்பூன் உப்பு போட்டு வேக வைக்கணும் ரொம்ப உப்பு போட தேவையில்லை அந்த கறியில் ஏறணும் அந்த உப்பு சாரம் ஏறுனா தான் குழம்பு நல்லாயிருக்கும் அதனால் ஒரு அரை ஸ்பூன்லேருந்து இன்னும் கொஞ்சம் கூட போட்டுக்கலாம் போதும் ஒரு முக்கா ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் இதில் இது நம்ம நல்லா கிளறி விட்டுக்கணும் சிக்கனை வந்து ரொம்ப நேரம் வேக வைக்க தேவையில்லை பதமாக வேக வைக்கணும் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப நேரம் வேக போட்டுட்டிங்கன்னா கறி பிரிஞ்சு போயிடும் நடு நடுவில் கிளறி விட்டு வேக வைக்கணும் இல்லைன்னா ஒரு சைடு வெந்திருக்கும் ஒரு சைடு வேகாமல் இருக்கும் இது எல்லாமே வேக வச்சு எடுத்து வச்சுக்கலாம் சிக்கன் வந்து வெந்துருச்சு அதை தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ குழம்பு வைக்கிறதுக்கு ஒரு பாத்திரம் சூடு பண்ணியிருக்கேன் அதில் நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன் நான் ஒரு கரண்டி ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் சூடாயிருச்சு தாளிக்கிறதுக்கு கிராம்பு ஒரு பத்து கிராம் எடுத்திருக்கேன் ஏன்னா சின்ன சின்னதாக இருக்குது அதனால் ஒரு பத்து கிராம் எடுத்திருக்கேன் ஒரு ஆறு ஏலக்காய் எடுத்திருக்கேன் பட்டை ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு எடுத்திருக்கேன் இதை போட்டு தாளிச்சிக்கலாம் சின்ன வெங்காயம் ஒரு இரநூறு கிராம் ரவுண்ட் ரவுண்டாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதையும் இதில் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கணும் ஒரு பூண்டு தனியாக உரிச்சு வச்சுருக்கேன் இதையும் சேர்த்துக்கலாம் முழுசாக வந்து போடும்போது நல்லாயிருக்கும் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் தனியாக போடுவோம் இந்த மாதிரி வெங்காயம் வதக்கிறப்ப ஒரு பூண்டு உரிச்சு போட்டிங்கன்னா நல்லா டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் ஆறு பச்சை மிளகா நடுவில் இந்த மாதிரி கீறி வச்சுருக்கேன் பச்சை மிளகா வந்து நல்லா ஃப்ளேவராக இருக்கும் போட்டு பாருங்கள் சூப்பராக இருக்கும் இது எங்கள் வீட்டு சிக்கன் குழம்புன்னு சொல்லியிருக்கேன் நான் எப்படி ரெகுலராக வைப்பேனோ அதை நான் வந்து சொல்லி காமிச்சிருக்கேன் இது மாதிரி வச்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதுதான் எங்கள் வீட்டில் எல்லாருக்கும் பிடிச்ச குழம்பு அது தக்காளி நாலு தக்காளி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இஞ்சி கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அளவு பார்த்துக்கோங்க இது ஒரு ரெண்டு இன்ச்சுக்கு அதிகமாகவே இருக்கும் ஒரு மூணு இன்ச் அளவுக்கு இருக்கும் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு கிலோ சிக்கன் இல்லைங்களா அதனால் எல்லாமே கொஞ்சம் அதிகமாக தான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது வந்து ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு பேர் வரைக்கும் சாப்பிட்லாம் ஒரு பூண்டு உரிச்சு வச்சுருக்கேன் இது எல்லாத்தையுமே மிக்சியில் ஒரு அடி அடித்து எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் 
இதில் கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் நிறையவே சேர்த்துக்கலாம் சிக்கனுக்கு வந்து கருவேப்பிலை ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது போட போட வாசனை தக்காளி இஞ்சி பூண்டு அரைச்சிட்டு வந்திருக்கேன் ரொம்ப குழ குழந்த அரைக்கணும் அப்படின்ற அவசியம் இல்லை ஒரு அளவாக அரைச்சிக்கோங்க இது நல்லாயிருக்கும் அரைச்சி போடும்போது நல்லாயிருக்கும் குழம்பு வந்து திக்கு கொடுக்கும் உங்களுக்கு இதையும் சேர்த்து நல்லா கலரி வேக வச்சுருந்த சிக்கனை இதில் தண்ணியோடவே ஊற்றிக்கோங்க இந்த வெந்த தண்ணியோடையே இதில் அப்படியே அந்த கலவையில் ஊற்றிக்கோங்க ஒரு அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி போட்டுக்கலாம் வேக வைக்கிறப்ப கொஞ்சம் போட்டு தான் வேக வச்சோம் மஞ்சள் பொடி சிக்கனுக்கு எவ்வளோ போட்டாலும் நல்லா தான் இருக்கும் அரை ஸ்பூன்லேருந்து ஒரு ஸ்பூன் வரைக்கும் நம்ம போடலாம் அதில் அரை ஸ்பூன் போட்டுக்கிட்டேன் குழம்புக்கு அரை ஸ்பூன் போடுறேன் இது குழம்பு மிளகாய் பொடி நம்ம வீட்டில் அரைச்ச குழம்பு மிளகாத்தூள் இதை வந்து நான் வந்து அஞ்சு ஸ்பூன் போடுறேன் காரத்துக்கு எவ்வளோ வேணுமோ போடலாம் ஆனால் கொஞ்சம் குறைச்சி போட்டுக்கிட்டு சிக்கன் மசாலா போட்டுக்கலாம் அதுக்கு பதில் ரெண்டு போட்டிருக்கேன் மூணு நாலு அஞ்சு போடுறேன் இதுக்கு மசாலா தனியாக அரைக்க வேண்டாம் நான் சிக்கன் மசாலா பாக்கெட் எடுத்து வச்சுருக்கேன் பிராண்டடாக வாங்கிக்கோங்க அப்போ தான் நல்ல வாசனை கிடைக்கும் அஞ்சு ஸ்பூன் காரத்துக்கு மிளகாத்தூள் போட்டிருக்கேன் கொஞ்சம் குறைச்சி தான் போட்டிருக்கேன் அதை எனக்கு ஒரு ஆறு ஏழு ஸ்பூன் வரைக்கும் போடுவேன் கொஞ்சம் குறைச்சிட்டு சிக்கன் மசாலா போட்டிருக்கேன் இதுதான் இதுக்கு மசாலா பொடி மசாலான்னு தனியாக நம்ம அரைக்க தேவையில்லை இது ஒரு மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டுக்கோங்க நல்லாயிருக்கும் குழம்பு மிளகாத்தூள் வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ காரம் தேவையோ போட்டுக்கோங்க சிக்கன் மசாலாவும் அப்படி தான் ஏன்னா சிக்கன் மசாலாவிலையும் காரம் இருக்கும் குழம்பு மிளகாய் பொடிலையும் காரம் இருக்கும் அதையும் இதையும் பேலன்ஸ் பண்ணிவிட்டு போட்டுக்கோங்க சிக்கன் குழம்பு வந்து கொஞ்சம் காரசாரமாக இருந்தால் தான் அதோடய டேஸ்ட் சூப்பராக இருக்கும் நல்லெண்ணெய் ஊற்றுறதால எல்லாமே போய் சமமாக ஆகிட்டு காரம் கம்மியாகிடும் தக்காளியும் நம்ம அரைச்சி தான் போட்டிருக்கோம் உப்பு தேவையான அளவு போட்டுக்கலாம் நான் ஒரு ரெண்டரை ஸ்பூன் போடுறேன் சிக்கன் வேகும்போது நம்ம போட்டிருக்கோம் இது எல்லாத்தையுமே சேர்த்து கலந்து விட்டு கொஞ்சம் நேரம் வேகணும் இது இந்த பச்சை வாசனையெல்லாம் போகணும் இந்த பொடியெல்லாம் சேர்த்துருக்கிறோம் இல்லைங்களா அதோடய பச்சை மனமெல்லாம் மாறினதுக்கப்புறம் தேங்காய் அரைச்சி கொண்டு வரணும் குழம்பு நம்ம போட்ட மிளகாய் பொடி சிக்கன் மசாலா எல்லாமே பச்சை மனம் மாறிடுச்சு குழம்பு நல்லா சுண்டி வந்துடுச்சு பாருங்கள் தேங்காவே போடலை ஆனால் நல்லா திக்காக இருக்குது பாருங்கள் குழம்பு இதுதான் அந்த குழம்பு மிளகாய் பொடியோட ரகசியம் இதில் போட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் அந்த குழம்பு மிளகாய் தூள் போட்டு குழம்பு வச்சிங்கன்னா செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அரை மூடி தேங்காய் நல்லா நைஸாக அரைச்சிட்டு வந்திருக்கேன் எந்த மசாலாவும் சேர்க்கல நம்ம தான் சிக்கன் மசாலா போட்டுட்டோம் இல்லைங்களா அதனால் தேங்காய் மட்டும் பிளைனாக அரைச்சா போதும் நம்மளுக்கு ஈஸியாகவே வேலை முடிஞ்சிடும் காரம் மட்டும் நீங்கள் பார்த்து போட்டுக்கோங்க எங்கள் வீட்டில் எல்லாேருமே கொஞ்சம் காரம் நிறைய சாப்பிடுவாங்க அதனால் நான் மிளகாத்தூள் சிக்கன் மசாலா எல்லாமே கொஞ்சம் அதிகமாக போட்டிருக்கேன் தேங்காவை போட்டு நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க அடிக்கடி நடுவில் கிளறி விட்டுக்கணும் இல்லைனா அடி பிடிச்சிரும் உப்பு உரப்பெல்லாம் இந்த சமயத்தில் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க காரம் அதிகமாக போயிடுச்சுன்னா ஒரு லெமன் புழிஞ்சு ஊற்றிக்கலாம் காரம் கம்மியாக இருந்தால் போட்டுக்கலாம் உப்புலாம் செக் பண்ணி தேவையாக இருந்தால் போட்டுக்கலாம் ஒரு கரண்டி நல்லெண்ணெய் ஊற்றி நம்ம தாளிச்சிருக்கோம் அது இல்லாமல் இந்த சமயத்தில் இறக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு கொஞ்சமாக உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ போடுங்க தேவையில்லைன்னா விட்டுருங்க ஆனால் நான் கொஞ்சமாக போடுவேன் ஒரு அரை கரண்டி நான் இதை ஊற்றிக்கிறேன் 
எனக்கு லாஸ்ட்டில் கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் ஊற்றினா ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால் இது போட்டு நல்லா கிளறிக்கலாம் இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மூடி வச்சிடலாம் ஏன்னா குழம்பு வந்து சுண்டி போயிடுச்சு இனிமேல் வந்து ரொம்ப ஹை ஸ்பீடில் வைக்க தேவையில்லை மீடியமில் வச்சுக்கோங்க இல்லைனாக்கா அடிப்பிடிச்சிடும் நடனோடில் கிளறி விட்டுக்கோங்க குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த மாதிரி இருக்கணும் பக்குவம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஒரு திக்கு கிரேவியாக வந்திருக்கு பாருங்கள் சிக்கன்லாம் வெந்துருச்சு மசாலாலாம் வெந்துருச்சு நல்லா வாசனையாக இருக்குது இந்த சமயத்தில் கொத்தமல்லி புதினா கொத்தமல்லியும் புதினாவும் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதை நம்ம கொஞ்சம் தூவிக்கலாம் தூவிட்டு உடனே இறக்கணுன்னா இறக்கிக்கோங்க நான் வந்து இதை ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மூடி வச்சு சிம்பில் வச்சு விட்டுருவேன் சிம்பில் வச்சுட்டு எடுத்து பார்க்கும்போது நல்ல எண்ணெய்லாம் மேலே மிதங்கி நல்லாயிருக்கும் அது மாதிரி எடுத்திங்கன்னா இன்னும் சூப்பராக இருக்கும் இதை ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸு இதை மூடி வச்சிடலாம் சிம்மில் வச்சிடணும் இந்த சமயத்தில் ஹை ஸ்பீடில் வைக்கக்கூடாது ரொம்ப ஹையில் இந்த ஃப்ளேமாக வைக்கக்கூடாது இப்போ அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இதை திறந்து காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி எண்ணெய் வந்து மேலே வந்துருச்சு பாருங்கள் நம்ம ஊற்றின எண்ணெய்லாம் அழகாக மேலே வந்து கிரேவியே பார்க்க சூப்பராக இருக்கும் இது சாதத்துக்கு மட்டும் இல்லை சப்பாத்திக்கு அருமையாக இருக்கும் மத்தியானம் வச்சு வச்சுட்டிங்கனாக்கா நைட்டுக்கு சப்பாத்தி போட்டுக்கலாம் சப்பாத்தி நான் புரோட்டா இட்லி தோசை எல்லாத்துக்குமே சூப்பரான குழம்பு இந்த சிக்கன் குழம்பு இந்த சிக்கன் குழம்பு ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கூடவே இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இவ்வளோ நேரம் என்னோடய வீடியோவை பார்த்தா எல்லாருக்குமே நன்றி தேங்க்யூ